பயிலுவோம் இயந்திரவியல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று ஜிஇ எயிட் டூ நைன் டூ ஜிஇ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் செகண்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட் வந்து யூக்ளிபிரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன்னாக ஒரு கொஸ்டினாக கேட்டிருக்கேன் இந்த கொஸ்டினுக்குள்ளேயே மூணு சப் டிவிஷன் இருக்குது வாட் ஆர் கப்புள் இப்போ கப்புள்னா என்னென்னு நம்ம டெஃபினேஷன் சொல்லணும் அடுத்து கப்புள் மூமெண்ட் What is couple moment? Then, the differences between டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் மூமெண்ட் அண்ட் கப்புள் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ்லாம் மூமெண்ட்டுக்கும் கப்புளுக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும் ஆக மூணு இது மூணு சப் டிவிஷன் இருக்குது இது மூணுமே தனித்தனியாக டூ மார்க் கொஸ்டினாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதோட இதை நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் பின்னால் இருக்க கால்குலேஷன்ஸ்லாம் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்ப்போம் இந்த டூ ஃபோர்ஸஸ் வெக்டார் எஃப் அண்ட் மைனஸ் வெக்டார் எஃப் of same magnitude parallel lines of action and opposite sides are said to form couple ipo inda idla paaru idla inge oru force irukku inge oru force irukku in between distance vandu d nu irukku fixed distance idu vandu same magnitude a irukku idhum f da idhum f da ana idu vandu opposite direction la irukiradunala onnu vandu minus f a irukku பேரலெல்லாம் இருக்குது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரே சேம் இது தான் பேரலல் அண்ட் ஆப்போசிட் இன் சென்ஸ் ஆனால் ஆப்போசிட்டில் ஒர்க் பண்ணுது இதே மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது கப்புள் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கணும் அது ரெண்டும் சேம் மேக்னிடியூடாக இருக்கணும் பேரலெல்லாம் இருக்கணும் ஆனால் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது கப்புள் இதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள்னா நம்ம கார் ஸ்டீரிங் வீல் இருக்கு இல்லையா ஸ்டீரிங் வீல் இப்படி நம்ம திருப்பும்போது இந்த கை மேலே போகும்போதெல்லாம் இந்த கை கீழே வருது அப்போ ஒரே மாதிரி ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது அதனால தான் ஸ்டெடியாக நம்ம ஈஸியாக ஓட்டிகிட்டு போக முடியுது அதே மாதிரி நம்ம தண்ணி திறந்து விடுற டேப் இருக்கு இல்லையா தண்ணி திறந்து விடுற டேப் இப்படி நம்ம சுற்றுவோம் அது வந்து ரெண்டு விரல் கடையில் நம்ம ஒரே மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால இருக்கிற இதில் நம்ம கொடுக்குற இதுவும் கப்புள் தான் ரெண்டு விரலில் கொடுக்குற ஃபோர்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால் அதுக்கு பேரும் கப்புள் தான் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இது என்னங்கிறது இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரெண்டாவது இந்த சம் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபோர்ஸஸ் இன் எனி டைரக்ஷன் இஸ் ஜீரோ இந்த கப்புளுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இதையுடைய சம்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் இது ப்ளஸ் எஃப் இது மைனஸ் எஃப் அப்போ கூட்டினோம்னா ஜீரோ ஆகிடுது ஆனால் இதுக்கு ஃபோர்ஸ் தான் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தான் ஜீரோவாக இருக்கு ஒழியா அதனுடைய மூமெண்ட்டு எடுத்தோம்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதுதான் அடுத்தது வருது இந்த டூ ஃபோர்ஸஸ் வில் நாட் ட்ரான்ஸ்லேட் த பாடி ஆன் விச் த ஆக்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்னு என்னது நகல வைக்கிறது அல்ல மூவ் பண்ணுறது ஆட வைக்கிறது இந்த இதெல்லாம் பேர் தான் என்னது ட்ரான்ஸ்லேட் அதை அசைக்க அசைக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை இந்த டூ ஃபோர்ஸஸ் வில் நாட் ட்ரான்ஸ்லேட் ஏன் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது இல்லை இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுடைய இது ரிசல்டன்ட் வந்து ஜீரோ ஆகிருக்கிறதுனால அது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாது ஆன் விச் த ஆக்ட் இந்த பாடியில் ரிஜிட் பாடியில் இந்த கப்பல் ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா இதை வந்து எந்த பக்கம் எந்த டைரக்ஷன்லேயும் நகட்டிட்டு போகாது ஏன்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தான் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷனில் நகட்டிட்டு போகும் இது வந்து அப்படி நகட்டிட்டு போகாது பட் இட் வில் டென் டு ரொட்டேட் ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த பாடியை வந்து ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் இந்த இது வந்து இங்கே இந்த பக்கம் ட்ரை பண்ணும் இது இப்படி ட்ரை பண்ணும் அப்போ மொத்தத்துக்கு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இந்த பாடியை ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் திஸ் ரொட்டேஷ்னல் எஃபெக்ட் இஸ் கால் கப்புள் மூமெண்ட் இப்படி ரொட்டேட் பண்ண அது ட்ரை பண்ணுற ஒவ்வொரு கப்புளும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது கப்புள் மூமெண்ட் அப்போ கப்புள் மூமெண்ட்னால் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும் இந்த டூ ஃபோர்ஸஸ் வில் நாட் ட்ரான்ஸ்லேட் த பாடி ஆன் விச் த ஆக்ட் பட் த வில் டென் டு ரொட்டேட் தீஸ் ரொட்டேஷ்னல் எஃபெக்ட் இஸ் கால் கப்புள் மூமெண்ட் அப்போ ரெண்டாவது இதுவும் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டோம் 
மூணாவது இது வந்து வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்சஸ்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த டிஃப்ரென்சஸ்க்கு முன்னால் கப்புளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று பார்த்துருவோம் ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய கொஸ்டின்னா டூ மார்க் விட ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க அதனாலும் சரி எழுதுறதுக்கு உனக்கு மேட்டர் வேணும் அதோட இந்த இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பின்னால் நம்ம அடுத்த மாடியூலே நம்ம இன்னொரு இது படிக்க போகிறோம் அந்த இதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஒரு ரிஜிட் பாடி இதில் ரிஜிட் பாடியில் எஃப் எஃப்ங்கிற ரெண்டு அதாவது ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது அது வந்து பேரலாக இருக்குது சேம் மேக்னிடியூடாக இருக்குது ஆப்போசிட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம் ஒரு கப்புள் இந்த ரிஜிட் பாடியில் அப்போ ஒரு கப்புள் ஒர்க் பண்ணுது இங்கே ஓங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துருக்குறோம் இந்த எபவுட் த பாயிண்ட் ஓவில் வந்து இந்த எஃப்புக்கு என்ன மூமெண்ட் இருக்கும் இது டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி டூவாக இருக்குது அப்போ எஃப் இன்ட்டு டி டூ ஓகே இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் மூமெண்ட் இருக்கிறதுனால அது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது இதே இது இந்த இதுக்கு எடுத்தோம்னா என்ன அது வித் ரெஃபரன்ஸ் ஓ வந்து இது கிளாக் வைஸ் ரெஃபரன்ஸில் இருக்கிறதுனால இதனுடைய மூமெண்ட் வந்து மைனஸ் எஃப் டி ஒன் இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி ஒன்னாக இருக்குது அப்போ இதில் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிறது எஃப் அதை எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கிறது டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் எடுத்தாச்சு நான் மீதி இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டி மூமெண்ட் எவ்வளவு எஃப் இன்ட்டு டி இப்போ இந்த இடத்துல பார்ப்போம் இதே கப்பல் தான் எஃப் தான் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது ஆனால் இன் பிட்வீன் ஒரு ஓங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துருக்குறோம் இந்த இதுக்கு இது டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு டி டூங்கிற டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பார்த்தோம்னா என்னது எஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இது ஆன்டி கிளாக் டைரக்ஷனில் தான் ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது அதனால் அதுக்கு ப்ளஸ் வந்திருக்கு இதுவும் டி டூங்கிறதும் எபவுட் த பாயிண்ட் இப்படி பார்த்தோம்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் தான் ட்ரை பண்ணுது அதனால் எஃப் இன்ட்டு டி டூ இதில் காமன் எஃப் எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கிறது டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூங்கிறது என்னதுன்னு நம்ம சொன்னோம் இது இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அப்போ எஃப் இன்ட்டு டி இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட்டு இதில் இங்கே மேலே எடுத்தோம் இன்னொரு பாயிண்ட் இங்கே ஓங்கிறது இங்கே எடுக்கிறோம் இதுலேயும் இதே மாதிரி ரெண்டு இதுக்கு மூமெண்ட் பார்த்தோம்னா எம்ஓ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் இது இந்த இதுக்கு டி ஒன் இதனுடைய டைரக்ஷன் வந்து கிளாக் வைஸ் இருக்குது அதனால் நெகட்டிவ் வருது இதனுடைய டைரக்ஷன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இருக்குது அதனால் எஃப் இன்ட்டு டி டூ வருது இதுலேயும் காமன் எஃப் வழியே எடுத்துட்டோம்னா மீதி இருக்கிறது டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்போ டி டூ மைனஸ் டி ஒன்ங்கிறது நத்திங் பட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஃபோர்ஸஸ் தட் இஸ் டி இந்த டிங்கிற வேல்யூ தான் வருது அப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு கப்பில் பொறுத்த அளவில் எந்த இடத்துல இந்த சர்ஃபேஸில் அது ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க பிளேனில் எந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து அதுக்கு மூமெண்ட் கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரே இது தான் அதுக்கு இருக்கிறது வந்து இன் பிட்வீன் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் முக்கியமான வழிய வேறு எந்த பாயிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தாலுமே ஒரு எஃபெக்டும் இல்லை கப்புள் கேன் பி ரொட்டேட்டட் டு எனி ஆங்கிள் இந்த இதே கப்பலை இதே மாதிரி வெர்டிக்கலாக போட்டாலுமே அதனுடைய எஃபெக்ட் ஒன்று தான் இப்படி ஹரிசாண்டலாக இங்கே போட்டாலுமே அதனுடைய எஃபெக்ட் ஒன்று தான் இன் பிட்வீன் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் அதனுடைய மேக்னட்யூடு தான் முக்கியமானது ஷிஃப்ட் டு எனி பொசிஷன் இந்த ரிஜிட் பாடி ரிஜிட் பாடியில் இந்த இதை எந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சாலும் இந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதை நகட்டி இங்கே கொண்டு போய் வச்சு அப்போ கால்குலேஷன் போட்டாலுமே என்ன ஆகும் அதே இது தான் சேம் இது தான் கிடைக்கும் அதனால் இது வந்து ஃப்ரீ வெக்டர் ஃப்ரீ வெக்டர்னு என்ன இந்த ரிஜிட் பாடியில் எங்கே கொண்டு போய் வச்சாலும் அந்த ரிஜிட் பாடி ஏற்கனவே இருந்த இதை எந்த விதத்துலையும் அஃபெக்ட் பண்ணாது அதே மாதிரி ரீப்ளேஸ்ட் பை அனதர் கப்புள் ஹேவிங் த சேம் எஃபெக்ட் இப்போ இந்த இதுக்கு ரெண்டுக்கும் சேர்த்து எம்ஓ சிக்கல் டி எஃப் இன் டி டி தட் இஸ் தௌ ஹண்ட்ரட்னு வருதுன்னு வைக்கி நியூட்டன் மீட்டர்னு இதே மாதிரி இருக்கிறாப்புல எதனால் மாற்றலாம் இப்போ வந்து இது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூன்னு இருந்ததுன்னா இதையே இன்னொரு கப்புள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அப்போயும் அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இந்த சேம் எஃபெக்ட் இருக்கிறாப்புல நம்ம வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை மட்டும் ஏற்கனவே டூன்னு இருந்ததை இப்போ நம்ம ஃபோர்னு மாற்றிக்கலாம் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் மேக்னட்யூட் என்ன ஆகுது முதல்ல ஃபிஃப்டீன் இருந்தது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி வேரியஸ் காம்பினேஷனில் இதே எஃபெக்ட் வர்றாப்பில் இருக்கிற எதுனாலும் நம்ம ரீப்ளேஸ்
இப்ப டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் த மூமெண்ட் மூமெண்ட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் எஃப் ஏங்கிற பாயிண்ட்ல ஆக்ட் பண்ணுது இங்க ஓங்கிற பாயிண்ட்ல நம்ம மூமெண்ட் எடுக்கணும் எம் ஓ சிக்கல் டி எஃப் இன்டு டி இதுதான் மூமெண்ட்னு சொல்லணும் இதுவும் என்னதுன்னு சொன்னோம் ஒரு ஃபோர்ஸ் உடைய ரொட்டேஷனல் எஃபெக்ட் எபவுட் ஏ பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது மூமெண்ட் இது ஃபிக்ஸட் வெக்டார் இந்த பாயிண்ட்டு எதுவும் மாறிச்சுன்னா இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம வேறு பக்கம் மாற்றினோம்னா இந்த மூமெண்ட்டுடைய இது கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் மூமெண்ட் வந்து வேரி ஆயிரும் ஆனால் இங்கே வந்து ஃப்ரீ வெக்டார் இந்த மூமெண்ட்டுடைய பாயிண்ட்டை எந்த இடத்துக்கு கொண்டு போனாலும் எதுவுமே சேஞ்சஸே இல்லை நம்ம நல்லா தாராளமாக பார்த்துட்டோம் அதனால தான் இது ஃப்ரீ வெக்டார்னு போட்டோம் மேக்னட்டியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் அபவுட் த பாயிண்ட் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது என்னது நம்ம எந்த பாயிண்ட்டுக்கு மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அது இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாரு இது எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிற பாயிண்ட் எடுப்போம் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன்னாக இருக்குது அப்போ மூமெண்ட் அட் ஏ வந்து என்னது எஃப் இன்ட்டு டி ஒன் ஆன்டி கிளாக் வேஸ்ட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் இன்னொரு பாயிண்ட்டு நம்ம பின்னு எடுப்போம் மூமெண்ட் எபவுட் த பாயிண்ட் பி வந்து எஃப் இன்ட்டு டி டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி டூ ஆனால் இது வந்து கிளாக் வைஸில் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் அப்போ இதனுடைய மேக்னட்டியூட் மாறுது இதனுடைய டைரக்ஷன் மாறிடுது அப்போ இது வந்து மூமெண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணுன்னா அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த பாயிண்ட்டை வேறு பக்கம் மாற்றினாவோ வச்சாவோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை மாற்றினா இதனுடைய மேக்னட்டியூட் டைரக்ஷன் எல்லாம் மாறிடும் ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி இல்லை கப்பலில் வந்து எங்கேனால் நம்ம ஓங்கிற இதை இங்கே மேலே வச்சுருந்தோம் இங்கே சென்ட்ராக வச்சுருந்தோம் இங்கே கீழே கொண்டு போனோம் எல்லா இதுலேயும் இதனுடைய இது என்ன வருது ஒரே சேம் தான் வருது அதனால் இதில் வந்து மேக்னட்டியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் சேம் ஃபார் எனி பாயிண்ட் அந்த பிளேன் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு இது ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணாலுமே சேமாக இருக்கும் இது தான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த கப்புள் மூமெண்ட் அண்ட் கப்புள் ஓகே இதுவும் தனியாக ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏ யூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளாக வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் நான் வரிசைப்படி தான் கொடுக்குறேன் அதோடு நான் எதையும் டெலிட் பண்ணுறதில்ல ஒமிட் பண்ணுறதில்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கொடுத்துருக்க சிலபஸ் உடைய ஆர்டர் படி வரிசையாக கொடுத்துக்கிட்டே வர்றேன் அதனால் நீங்கள் வரிசையாக படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆயிரும் எதையுமே நீங்கள் விடுதல் பண்ண வேண்டியதில்லை அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்